মানব পাচার ও অর্থ পাচারের অভিযোগে লক্ষ্মীপুর দুই আসরের সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম বাপুলকে গ্রেফতার করেছে কুয়েত পুলিশ সেদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতে তথ্য নিশ্চিত করেন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী গেল ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদ সদস্য পাপুলের ছবি দিয়ে কুয়েতের আল কাবাস পত্রিকায় বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্যকে মানব পাচারের অভিযোগে খোঁজা হচ্ছে এমন একটি সংবাদ প্রচার হয় সংবাদে মানি লন্ডারিং সহ ওই সংসদ সদস্যের কুয়েতি কোম্পানির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে প্রায় বিশ হাজার মানুষকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে কুয়েতে নিয়ে আসা এবং বিনিময়ে পাঁচ কোটি কুয়েতি দিনার লেনদেনের অভিযোগ আনা হয় শুরু হয় দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদন্ত রোববার কুয়েতের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে লক্ষ্মীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম পাপুলের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কালাম সময় সংবাদকে তিনি জানান শনিবার রাতে কুয়েতের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সিআইডি পাপুলকে আটক করে তবে এখন পর্যন্ত পাপুলের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কিনা বিষয়টি নিশ্চিত নয় বলে জানান রাষ্ট্রদূত এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থ পাচার এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পাপুলের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন যেখানে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ পাচার ও শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয় যদিও বিভিন্ন সময় নিজের বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন পাপুল বরং তিনি সুনামের সাথে বিদেশে ব্যবসা করছেন বলে জানান আমার ত্রিশ বছর বিদেশের জীবনে আমি এই ধরনের কোন ব্যবসার সাথেও জড়িত না এই ধরনের কোন লাইসেন্স আমার নেই আমি এই ধরনের কোন ইয়ে কোন পত্রিকাতে আমার নামও আসেনি বা আমার কোম্পানির নামও আসে এটা সম্পূর্ণ বানোয়াত মিথ্যা ভিত্তি এখন এটা শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েত মারাফি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ এনআরভি কমার্শিয়াল ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান এদিকে তার বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন পাপলুর স্ত্রী সেলিনা ইসলাম মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা